ว่ายังไงก็โอเคนี่ครับคือท่านแยกถามคือเรื่องทำยังไงในเพื่อได้ปลุกร้าวความขยันในการปฏิบัติในช่วงเวลาที่กำลังจะหดหูถอดถอยแนวใดใดใดใดใดใดไม่มีสตาร์ครับได้ได้คนสตาร์ด้วยขึ้นความขยันฟื้นขึ้นมาในการในการปฏิบัติจริงถ้าตามความจริงแล้วเมื่อเรามีความตั้งใจในมาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องมีความมุ่งหวังตั้งศรัทธาของตนเองไว้มีความพอใจที่จะปฏิบัติไม่เกียดข้านแต่ในการปฏิบัติเพราะเราต้องการพ้นทุกข์จากวัตถุสารโดยตรงนะครับและเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องปลูกสถานตนเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้มาก่อนแล้วได้พ้นทุกข์มาก่อนแล้วอันที่พระองค์บำเพ็ญก็มีความตั้งใจจริงๆบำเพ็ญเพียรแต่เรายังไม่ได้เป็นเพียรเพียรหนักมันอย่างอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเพียรมากจึงได้สำเร็จมรรคผลเฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมาเหมือนเรียวเรียมใสหลวงพ่อชาหรือหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ต่างๆที่เพื่อนได้พากันปฏิบัติก็มีแต่องค์ที่ปฏิบัติจริงจังทั้งนั้นเลยไม่ได้เกียรติข้านในการปฏิบัติท่านฝึกหัดตนเองได้ท่านก็เลยสอนถ้าต่อมาจนถึงพวกเราพวกเรานี่เป็นผู้โชคดีที่ได้มีครูบาอาจารย์บวชสืบศาสนามาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานไปแล้วยังมีครูบาอาจารย์ได้ตั้งใจปฏิบัติในบรรลุธรรมเสพๆกันมาตั้งอบาสกอบาสิกาก็ดีพิกุโนพิกุนีก็ดีเพื่อในบวชในบวรพุทธศาสนาในพานปฏิบัติฝึกหัดตนเองก็เลยพ้นทุกข์กันมามากจนมาถึงครูบาอาจารย์พวกเราบวชสืบศาสนามาถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบปีนี้นะก็ยังมีครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอืมได้รับผลรับประโยชน์ได้ผลงามคมดีมีการพ้นทุกข์มาจนถึงพวกเราท่านก็ได้สอนพวกเราให้มีความตั้งใจปฏิบัติเฉะนั้นเราในมังบวชพุทธศาสนาและมังบาสกบาสิกาที่เป็นญาติโยมเรามีความเยี่ยมใสมีความตั้งใจที่จะมุ่งหวังตั้งใจปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์เพราะเราอยากพ้นทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องขยันมันเพียรเพื่อหรือฝนอุลมตนตามกำลังความสามารถทุงตนแปลว่าเรานี่พยายามสร้างสมุลมบุญบารมีของเราเพราะเราเดินทางถูกแล้วว่าเราได้ถือเคารพพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลผลทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุถ้าเราไม่ขยันมันเพียรเป็นเหตุและผลเราก็จะไม่ได้รับผลถ้าเราขยันมันเพียรตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็สามารถที่จะมีผลเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นในเหตุในผลเชื่อในบุญในบาปนะบุญคือความสุขบาปคือความทุกข์อันนี้เราไม่ต้องการบาปเราต้องการสร้างแต่ความดีเพื่อให้มีความสุขในชีวิตของเราชีวิตของเราจะมีคุณค่าที่สุดที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์ในโชคดีแล้วในพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลทำดีมีความสุขทำบาปความชั่วมีความทุกข์เราก็มั่นใจเราที่มันขยันหมั่นเพียรไม่ต้องขี้เกียจขี้ข้าน
้าเราขี้เกียจขี้ค้านอยู่เราก็ไม่ได้บรรลุผลพอเราไม่ตั้งใจมันนี้เราก็ตั้งใจขยันหมั่นเพียรปฏิบัติบ่อยๆไปเรื่อยๆแต่หมดคนเดินทางคนเดินทางจะไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ต้องมีความตั้งใจมีความเพียรก้าวขาเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็จะถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราไม่ก้าวขาไม่เดินเป็นว่าคนที่เกียดมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยันขยันทําความเพียรของเราถ้าจะยืนป่าในเขาเป็นที่สปายะอย่างนี้เป็นสถานที่อํานวยความสะดวกให้เราในการปฏิบัติสแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้อย่างเต็มที่เราไม่ต้องรอวันรอคืนไม่ต้องรอใครแล้วต้องตั้งใจปฏิบัติก็จะสามารถขัดเกลากิเลสในจิตใจของเราให้เบาบางลงไปได้รับความสุขสุขตามกำลังความสมาธิของตนเองได้อ่าซาตูบริงอัพเดอะคุณลักษณะของการฝึกฝนและพลังงานในการเรียนรู้ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพื้นที่ที่เราทำกับพ
experience the results of the of that practice and then recollecting the uh, the lineage of teachers who who are are you know, are so respected and you know. and uh, those are the, and it's it's, it's uh, that lineage has 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 sort of uh, come down to us it's reached us uh, through the uh, uh, so that we can be, uh, uh, say, those who practice as well. Also, they say the uh, um, whether it was the Buddha in ancient times or whether it's the the uh, uh, the, the lineage of Krubhajans in the, in the, in the, in recent history, uh, all of them have have. Uh, 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 taught and and uh, um, confirmed, affirmed that that all the you know whoever is is willing to practice, you know, whether one is a monastic or a lay person, that we can all practice, can follow the way, and the way uh, brings uh, brings results. Say the uh, the the Buddhist teaching, the sasana. Uh, is is one of one of the foundations of the of the of the sasana of the, of the teachings uh, that is always emphasized is that it's a a, a, a teaching of of cause and effect uh, that once one has a cause uh, the effect will 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 arise it's just natural this is a natural uh, so that. Uh, we have to make a, a, a determination to create the causes. Uh, if we want a particular effect, we want a particular result, uh, then we, we have to be willing to, to put the causes in uh, and to, to uh, uh, sort of make that, make that determination and, and, and confidence that uh, once we put the, the, the causes in, the results will, will come because it's a, it's a natural law and this is sort of the, Basic foundation of the of the Buddhist sasana. Uh, also, to to recollect that it's our it's our good fortune or our our, our good luck uh, to be born a human in in this time. To be uh, if we weren't born as human beings, we wouldn't be able to to approach the teachings. We wouldn't be able to to hear the teachings. Um, I mean, not only have we been born as human beings, but we've been we've been able to meet uh, the Buddhist teachings. We've been able to meet teachers. We've been able to meet the lineage. So that is an extraordinary uh, good fortune uh, and uh, 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 with tremendous good luck uh, to 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 have had that happen to us. Um, so that we, you know, these are our our various ways that that we. Uh, reflect and recollect, and 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 then give ourselves the encouragement uh, to you know, to not be lazy, to not to let these opportunities slip past, and, uh, and, and miss out on on this on this opportunity. Uh, so that that sense of of uh, you know when we're sort of lazy or not very motivated. Uh, then we we just have to recollect. It's very basic in the sense that uh, if we want to get somewhere, if we want to go somewhere, um, in terms of our practice, uh, we have to put forth the effort. If we want to go somewhere, go on a journey, uh, uh, go to any place, we have to put forth the effort to 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 put one foot in front of the other and, and, and keep on going. Uh, because wherever we, say, wherever we stop, that is where we are. Mm-hmm. And so that if we're, if our goal is still ahead of us, then we haven't reached it. So that to, to bring up the, uh, say, the diligence and the, the effort and to overcome the, the laziness of just putting another foot in front of the other and, and, and to keep on going. Uh, when we recognize that we're, we still have, have uh, haven't haven't reached the haven't reached the goal that we we've, we've set for ourselves, and you know we uh, say everybody that's here is all very uh, fortunate because you're in a uh, you're in a suitable place you're in a, the, this this sort of 
this place physically um, is is very suitable. It's quiet. It's it's set up. It's got uh, requisites. It's got uh, teachings. It's got uh, it's it's suitable. It's a suitable enough place to to free yourselves uh, according to each person's capabilities to to, to sort of bring up these these recollections to encourage yourself. วันนี้เรามีคนตั้งใจการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจของเราเพื่อให้สงบเป็นสมาธินั้นเราก็ควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าทําไมการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจมันเป็นของยากเพราะฉะนั้นที่เราฝึกฝนอารมณ์จิตใจไม่สงบเป็นสมาธิได้ง่ายก็พะเราขาดสติสัมปสัญญะเมื่อเราขาดสติสัมปสัญญะเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราเอาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราจะตั้งจิตของเรายึดเหนี่ยวไว้เพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิจึงจําเป็นที่เราต้องฝึกสติสัมปสัญญะของเราเพราะให้มีสติระลึกเร็วรู้เร็วรู้เท่าทันจิตชิดจึงจะสามารถควบคุมจิตของเราไว้กับข้อธรรมกรรมฐานได้เป็นตัวสําคัญที่สุดนะเพราะพวกนักปฏิบัติทั้งหลายที่ฝึกจิตใจไม่สงบก็เพราะขาดสติสัมปชัญญะเท่านั้นเองเป็นตัวสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่เราจะฝึกสติของเรายืนให้มีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติว่ายืนกําลังยืนรู้จักตอนนี้กําลังยืนเดินรู้จักตอนนี้กําลังเดินฝึกสติในเรียบทนั่งอยู่ให้รู้จักว่าตอนนี้กําลังนั่งนอนก็ให้รู้จักตอนนี้กําลังนอนฝึกอย่างนี้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนอะไรในการฝึกจิตใจมันนี้หากเรารู้อริบททั้งสี่ได้แล้วเราก็ทํางานอะไรทุกอย่างมันเราทํางานอะไรทุกอย่างให้เรารู้จักว่าเรากําลังทํางานสิ่งนั้นอยู่เรียกว่าสมาธิอยู่กับงานสงบอยู่กับงานเพราะจิตติควบคุมตนเองกําลังทํางานนั่นอยู่ถ้าเรารู้เข้าใจว่าตนเองทํางานนี้เข้าใจว่าทำงานอะไรก็เข้าใจว่าตนเองกําลังทํางานนั้นอยู่ต่อมาเราจะมาควบคุมเวลาเราพูดเนี่ยเวลาเราพูดคุยกันสนทนากันเรื่องอะไรก็รู้จักว่าเรากําลังพูดเรื่องราวสิ่งนั้นก็ให้เข้าใจในการตั้งใจพูดในเรื่องนั้นอืนี่เรียกว่าเรามีสติควบคุมในการพูดเมื่อหากเรารู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรแล้วควบคุมจิตใจของเราอยู่กับการพูดของเราได้แล้วเราก็เลยมาควบคุมจิตใจของเราไหมความคิดจะมันศึกษาเรื่องจิตใจมันจิตคือความคิดคิดไปโน่นไปนี้คิดได้ก็คิดคิดทุกข์ก็คิดคิดสุขก็คิดคิดไม่ได้อะไรเลยก็ยังคิดจิตใจเป็นเรื่องของความคิดเราก็มาดูเรื่องนี้ให้เข้าใจจึงศึกษาสามอย่างนี้เข้าใจว่าสติคือความลึกได้สัมปชัญญะคือมรู้ตัวจิตคือความคิดให้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนเมื่อเราศึกษาเรื่องนี้เข้าใจแล้วเราก็จะได้เรียกหาข้อธรรมกรรมฐานมาปฏิบัติการเรียกหาข้อธรรมกรรมฐานมาปฏิบัติที่พุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้กับสี่สิบข้อก็มากมายเรียกให้ถูกจริตนิสัยของบุคคลปฏิบัติเพื่อจะได้ฝึกหัดจิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เมื่อเรามาศึกษาเรื่องอย่างนี้แล้วเราควรศึกษาเรื่องจริตของตนเองให้รู้จักจริตของตนเองถ้าเรามีราคะจริตมันก็เกิดมีทุกคนรักสวยรักงาม
ป็นธรรมดาคนคนที่มีความรักสวยรักงามเป็นแบบเป็นคนที่มีราคาจริตมันนี่บางคนนั้นก็มีโทสจริตเป็นคนที่โกรธง่ายพูดอะไรนิดหน่อยก็จะโกรธง่ายแล้วรู้จักว่าตนเองนี่เป็นคนมีโทสจริตให้ตนเองอันนี้บางคนก็โมหจริตอืมคือเหมือนคนที่ไม่ไม่มีวิชาความรู้นะเมื่อมนุษย์การไม่รู้จักเจ้าอะไรเราคนปัญญานั้นไม่ค่อยมีปัญญาแต่อยากเจริญพรนะต้องก็ให้รู้จักโอ้ทุกคนมันก็มีโมหะจริตที่ความหลงนั่นเองความหลงก็คือคนไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าโมหะจริตมันนี้วิตกจริตมันคือวิตกวิจารณ์ไม่มั่นใจเจ้าก็ข้อทำกรรมาฐานข้อไหนเป็นคนที่ไม่มั่นใจเขาเรียกวิตกจริตนี่พุทธิจริตมันนี่คือบุคคลที่ศึกษามามากนั้นบางคนอาจจะไปหลายสำนักหลายครูหลายอาจารย์หลายคณาจารย์แต่ก็ได้ศึกษาทั้งการอ่านหนังสือตำรับตำราศึกษาอภิธรรมก็ดีศึกษาเรื่องอื่นก็ดีหลักในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไปศึกษาหลายลัทธิหลายครูหลายอาจารย์มาแต่ฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนเองไม่สงบเขาเรียกพุทธจริตอันนี้ศรัทธาจริตวันนี้ผู้เป็นคนที่เชื่อง่ายพูดอะไรเชื่อง่ายยังไม่ได้พิจารณาเลยเชื่อไปเลยเขาเรียกว่าศรัทธาจริตวันนี้เรามาพิจารณาดูจริตของตนเองมันตั้งแต่ราคาจริตเราเป็นคนที่มีราคาจริตหรือต้องไต่ตองดูก่อนที่เราเป็นคนมีโทธจริตหรือนี่เราเป็นคนมีโมหะจริตนี่เราเป็นคนมีศรัทธาจริตหรือจะปลุกคนเราเป็นคนที่พุทธิจริตนี้เราเป็นคนที่วิตกจริตจริตทั้งหกอย่างมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้อยู่ในตัวเราในจิตใจของเราแล้วต้องพยายามที่จะดูว่าตนเองตกอยู่ในจริตอะไรถ้าเข้าใจในเรื่องนี้แล้วแบบนี้สมมุติเรามีราคาจริตรักทุกสิ่งทุกอย่างรักสวยรักงามตลอดอันนี้เราจะเลือกกรรมฐานให้ปฏิบัติก็คือต้องพิจารณาเรื่องอสุภะกรรมฐานเพื่อจะให้ให้เห็นเป็นอสุภะกรรมฐานสุภะแปลว่าสวยอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามสกปกไม่น่าชอบใจอันนี้เป็นเรื่องแก้ไขของผู้ที่เอาไปเชิญอราคาจริตท่านถ้าไม่เจริญนี่นี่ใจจะไม่สงบจะหลงเพลิดเพลินอยู่แต่ถ้าโทรจริตเรามีความโกรธง่ายเราก็ต้องเจริญเมตตาวันนะเจริญเมตตาเป็นเครื่องจะทำให้จิตใจสงบได้นี่เรียกกรรมฐานให้ถูกจริตถ้าเราโมหะจริตเป็นคนที่หลงเหมือนคนที่ลุ่มลุ่มหลงง่ายก็คือต้องอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์เพื่อจะได้ไปคบหาครูบาอาจารย์ถามท่านท่านก็จะให้อุบายในการปฏิบัติของตนกันผู้ที่มีศรัทธาจริตเชื่อง่ายง่ายก็ต้องให้เชื่อพระรัตนตรัยเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปลูกศรัทธาตนเองให้เชื่ออะไรนี้คือเจริญพุทโธนะถ้าเจริญพุทโธไม่สงบก็เจริญธรรมโมธรรมะกระดาษธรรมสารพุทธเจ้าให้เจริญสังโฆเจริญเป็นภาริยสงฆ์เป็นข้อบริกรรม
ที่มีศรัทธาจริตวันนี้ผู้ที่มีพุทธิจริตจะศึกษามามากเรียนตำรับทำลามามากหลายครูหลายอาจารย์ไปวัดไปวาหลายวัดถ้าไปได้ข้อธรรมกรรมฐานแต่ละวัดวัดต่างๆกันเพราะมันมีทั้งสี่สิบข้อแม้แต่อาจารย์ตรงไหนพันจะฝึกพนุลมจิตใจของท่านได้สงบในข้อนั้นท่านก็จะสอนข้อนั้นนะองค์นั้นเพราะท่านมาข้อนั้นถูกเฉลี่ยของท่านท่านทำจิตใจสงบง่ายแต่บัดน,นี้เราเรามันไม่สงบเท่าไหร่ถ้าท่านให้เราจึงได้เรียกให้มันถูกเฉลี่ยของตนเองถ้ามาพุทธิจริตต้องเจริญไตรักษ์กันเป็นข้อธรรมกรรมฐานดูอะไรให้เห็นไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งนั้นไปยึดเป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ของใครเป็นอนัตตาผู้ที่มีพุทธิจริตต้องเจริญไตรักษ์เอาเป็นอารมณ์จึงจะควบคุมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ผู้ที่วิตกจริตตัวนี้คือวิตกวิจารณ์ว่าจะเอากรรมฐานข้อไหนยิ่งจะปลุกจิตใจของตนเองให้สงบเป็นสมาธิได้ต้องตัดสินใจแล้วจะเอากรรมฐานข้อไหนจะเอาลมหายใจเข้าออกจะเอาลมหายใจเข้าออกกับพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโตบอกก็ตั้งใจทดลองปฏิบัติลองดูจริงๆมาเนี่ยเอาจากห้าเดือนหกเดือนทําจริงนะมีช่องว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติจูเวลาทำงานก็ทําเวลาเลิกจากงานมีช่องว่างก็ปฏิบัติก็จะสามารถฝึกหัดจิตใจของตนเองให้สงบเป็นสมาธิได้ก็เรียกว่าถูกกับจริตของตนเองได้ถ้าหากมันไม่สงบเลยมันจิตใจนะเอาลมหายใจเขาออกเขาไม่สงบต้องเปลี่ยนข้อธรรมกรรมฐานข้อหมายคนที่วิตักจริตไม่ถูกจริตของตนเองนะถ้าถูกกับจริตของตนเองจิตใจจะสงบเร็วมันจิตใจของคนนี่แหละตอนนี้สําคัญมากในเรื่องกรรมฐานให้ถูกจริตให้รู้จักจริตของตนเองจะเป็นเรื่องสําคัญมันไม่เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่จะให้สงบแต่มันก็ไม่สงบเพราะมันมันไม่ถูกจริตนะนี่สาคัญเหตุฉะนั้นเราก็ต้องให้เข้าใจจริตของตนเองน่าเข้าใจจริตของตนเองแล้วก็เรียกกรรมฐานให้ถูกจริตเพราะเราทุกคนนี้อยากมาปฏิบัติทั้งพระก็ดีทั้งโยมก็ดีนั้นเคยบำเพ็ญมาก่อนแต่อดีตนะชาติก่อนวันนี้มันไม่ถูกข้อทำกรรมฐานเดิมของตนเองฝึกเอาไว้จําเป็นจําเป็นต้องเรียกมันถ้าถูกข้อทำกรรมฐานที่เคยบําเพ็ญมาแต่ก่อนจะสงบเร็วมากเลยทีเดียวจิตใจตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องการปฏิบัติเหตุฉะนั้นเราไปหาหลายครูหลายอาจารย์นั่นไม่ต้องไปคิดกับหลายคันข้อทำกรรมฐานคิดแต่ละข้อละข้อปฏิบัติลองดูถ้าเราปฏิบัติข้อทำกรรมฐานข้อไหนจุกจริตนิสัยของตนเองทําให้จิตใจสงบเป็นสมาธิดีเนี่ยเราไม่ควรเปลี่ยนเปลี่ยนข้อทำกรรมฐานเลยไปหาอาจารย์ตรงไหนก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าต้องเจริญข้อทำกรรมฐานคนเดิมให้จิตใจสงบเป็นสมาธิแต่ถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิดีแล้วนั่นเราฟังทุกอาจารย์มาเนี่ยนั่นปัญญาในฟังทุกอาจารย์เลยนะไปหาวัดไหนอาจารย์ตรงไหนเทศฟังได้ทั้งนั้นเลยฟังทุกอาจารย์เป็นคนฉลาดในการฟังฟังการละกิเลสเลยเนี่ยเป็นหน้าที่หน้าที่จะฟังเทคนิคของท่านที่ท่านละกิเลสแบบไหนแต่ละองค์ละองค์แล้วก็ฟังแล้วมาพินิจพิจารณาตามที่ท่านสอนนะสามารถที่จะขัดเกากิเลสของตนเองได้ถูกต้องได้นะเพราะทุกองทุกองเนี่ยไม่ไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งจะถูกเทพถูกกับจริตของเราเรากําลังติดกิเลสข้อนั้นอยู่นะแต่ว่าให้วางแบบไหนแก้แบบไหนปล่อยวางทิ้งไปยังไงมีอุบายยังไงเ
เราจะได้สุตามัญญาปัญญาคือการฟังปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้สําคัญนั้นดังนั้นก็ขอให้ทําความเข้าใจในเฉลิตของตนเองเพื่อจะเรียกกรรมฐานที่อุบายที่ให้นั้นจะได้ตั้งใจปฏิบัติให้ฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายนะสัมปชัญญะ clear comprehension and attending to the citta 
tending to the mind. What is the mind doing? What's it? What's it spinning out? What's its content? What's the basic underlying kind of feeling? Um, in order to train the mind and, and develop the practice, uh, then there's the uh, there's all these di- there's different methodologies, different practices, different techniques. Uh, say the Buddha taught forty. There's forty classic. Uh, meditation subjects, the gamata, 40 gamatana. And you think, there's 40 gamatana, that's a lot. Mm-hmm. And, uh, and, and, and don't feel that you've got to sort of, um, how do you say, like, uh, do all of it. But you have to bring it back to, to what works for you. What is it that, what is it that works, works? What is it that, that actually has results? Um, in order to understand what what works and what has results, uh, then it's important to to understand uh, one's temperament, um, because we all have different temperaments. Um, in this, and the classic structure of the of the temperaments in in the, in the Buddhist teachings, so the, the, when the temperament is called jaritta, so that uh, there's raga jaritta, so uh, that's sort of the uh, Desire or passion, temperament, and and that's sort of the predominant characteristic is uh, kind of liking those things which are are beautiful and pleasing and pleasurable. Um, there is this uh, that sort of infatuation, dosa and jaritta is the sort of jaritta temperament of of that angers easily, irritation uh, tends to be aversive, uh, moha jaritta. Is the uh, uh, kind of the temperament which is has has delusion as its basis, and that sort of characterizes itself in uh, a lack of clarity, um, real un- kind of uncertainty, really not um, kind of drifting. Uh, those are that's that that has that te- tendency. That's just the vitaka jaritta, uh, which is uh, uh, prone to Thinking, doubting, pondering, uh, mind moving, restless. Uh, Bhutti jaritta is the uh, jaritta with temperament of, of that inclines to study, knowledge, research, uh, uh, seeking seeking out things, and you know, seeking uh, more more knowledge, seeking seeking pieces. And this is. Uh, uh, really, uh, a searching some temperament. Uh, Sattha Jarita, the fa- fa- kind of a faith temperament, uh, believes, uh, easily, uh, doesn't think about things through so clearly, but there's tremendous sort of faith and confidence. And, um, so we have to understand what, what, what is our particular temperament? What's our predominant inclination? And, uh, the reality, of course, is that we have all of these temperaments in, in different proportions and at different times. But there is, you know, at different times, there's different preponderances, there's different inclinations, there's certain sort of different strengths of, of how our temperament is kind of unfolding. So we have to, to uh, un- understand uh, and, and reflect on that. Uh, in order to, so that we can see, well, what do we need to attend to? What do we need to pay attention to? What do we need to cultivate? What do we need to let go of? What do we need to, what is it, uh, what is it, what things have power over us? Um, you know, what do we keep falling for all the time? Uh, so that that's, the, the, that's, that is just our basic temperament. It's, it's, it's a, you know, we've we've it's a habit of, of mind uh, uh, characteristic that we we carry through with us. So that recognizing that that uh, you know but that we have to see how that works in, in order to balance the, the the temperament and offset uh, offset the temperament. So it's not creating more def- difficulties and, and, and suffering for us. So that, you know, as, a, as an example, so that Raka Jarita, the, the 
you know, desire or passion, temperament. Uh, we should, in order to balance that, we should be really paying attention to the, say, like, the classical ways of pay, paying attention to a super practices, uh, the practices of of paying attention to the unattractive, paying attention to the nature of the body, paying, starting to to uh, because they say that, like uh, suba is is that which is a, attractive and, be- and, and beautiful. The mind just goes to it. It's it sort of it sinks into it. So we need to give it another perspective because it doesn't uh, it, it it say it, it falls for it. It falls for the bait very quickly. So to to reflect on the 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 nature of the body, reflecting on looking at the unattractive nature of things, uh, say with dosajrita, the sort of anger, aversion, temperament, uh, we have to really consciously uh, bring up the qualities of loving kindness uh, to offset, to balance the, the, that tendency to just uh, believe in the irritation, aversion, uh, dislike that arises. There's a, they're, they're, they're not absolute realities, and we have to challenge the mind with the, the qualities of because um, we it tends to see, see things in a negative way. Uh, but to consciously look at what well, well, what is a positive way of doing it, loving kindness, uh, moha jarita, that are the, the temperament of delusion. Uh, one needs to draw close to the teacher. One has to be uh, hearing instruction. One has to uh, be willing to receive instruction and, and uh, 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 you know, to put oneself into situations where one is going to be uh, receiving training and teaching. Uh, for the sadhajarit, the faith uh, temperament, then we need to... Uh, we have, you know, to say, that the basic... Foundation is is one of belief and confidence and faith. Uh, well, to really pay attention to the say the, to the triple gem, to pay attention to the sort of uh, Buddha Dhamma Sutra, to to really establish in oneself in sort of the best of things to have faith in, so that that faith is being raised to a, a level of uh, that's carrying one into uh, purification, into into what is is going to and support one's aspiration for for freedom. Uh, Bhutti Jaritya to having um, uh, studied uh, the nature of course the uh, Bhutti Jaritya is to be be researching, studying, seeking, uh, but having already done that because of the temperament, then one has to Find out what what really works. You know, so one might have studied you know, the forty gamatanas, but well, what is one that works? And, 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 and pay attention to it, work on it, and particularly uh, one should be. Uh, another aspect is also really paying attention to the uh, three characteristics of anicca dukkhanatta, the sort of going into the analysis and and and. Uh, um, Starting to tease things apart uh, according to the, the, the sort of the true nature of things. We taka jurita, one because that that is a, a temperament that leads to uh, kind, of, kind of thinking restless. Then one has to make a decision to commit to uh, one particular method, one particular type of practice. Uh, and stick with it. So this is an example: the uh, the breath, uh, doing breath meditation, or doing puto. Uh, be willing to to stick with it, and, and not be not be changing. Keep that commitment. Uh, do it for months. And don't don't be letting the, the the restless nature of the mind sort of pull one off into some other practice. Uh, and you know, for some reason, then after. You know, a good period of time, it's not working. Well, then change and experiment, but but give it a good shot, and don't don't you know, don't give in to that. The, the, say that the temperament, which is, is has that restless restless nature. Um, 
when we, as you see, as a, as a rule of thumb, uh, as we practice, and if we find a particular practice that is uh, appropriate according to our temperament, that the mind should gather. Uh, it should it should feel comfortable. It should feel uh, should feel peaceful to it. it should feel uh, uh, an affinity towards it, and it turns to uh, the mind will turn more easily uh, to, to, to 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 peacefulness. So that to to recognize also that uh, you know we've all we've all practiced before. We've all we've all meditated before in previous lives. This is we're not just coming to this uh, completely ignorant and cold and we're, we have, we've got a, a basis of practice uh, from past lives otherwise we wouldn't be drawn to this in this life uh, so that to uh, recognize that well, that being the case uh, then we probably worked on things that, that were uh, that 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 worked in in, you know, in former times. So to try to return to to the uh, you know get a sense, get a feeling for 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 what's working for you, and return to that and have confidence in it. There's many different methods, or many different teachers. Teachers teach different methods and whatnot, and to 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 not be you know, every time you go and listen to a different teacher, then be changing your, your method. Um, because um, you know, all the different teachers teach in ways that were, were relevant to them, what worked for them. Uh, so stick with, with, with what, what works for you. Uh, you know, go ahead, go listen to teachers, uh, hear, their, hear what they have to say. Uh, but... Stick, stick with what, what, in terms of a practice, stick with what works for you. You can listen to many different teachers, but draw it back into your experience. Because what the, what the, is it what they say that the different teachers are, are teaching, they're giving, uh, perspectives and, and, and tools and relating, uh, what worked for them, uh, so that we need to we need to draw that big back into to uh, our our own experience. Uh, say though, for those teachers, whatever say work for them, what's given them comes. I mean that's what's sort of cleansed their kind of defilements and purified their minds. And we have to see what is going to actually purify our minds. What's going to cleanse our own. Defiled, so that that's, we have to pay attention to what what works for ourselves, um, and you know, sort of how, you know, however other teachers have uh, succeeded in, in their practice. I mean, that's an encouragement for us. We don't have to copy it. We don't have to 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 sort of blindly uh, just replicate uh, something, but we take it as an encouragement so that we learn how to uh, practice for ourselves uh, and, and, you know, and, and experience the, the, the fruit for ourselves. So that to, you know, to make a determination to study these aspects of, of the, you know, what are the temperaments and, and uh, uh, you know, so that, you know, so that each of us you know, can can experience sort of that, that the fruits of the practice, the sort of the peace and and, uh, and stability of mind, sort of more quickly, more easily, because it's when we understand uh, that when we're, we're we're it's this is this is something that's very practical. It's not theoretical, because when we come we come from if it's theoretical, then it's going to be sort of outside of ourselves, uh, but when it's Bringing it back, understanding that, then we're much more able to uh, experience, uh, let's say, the fruits of practice you know, more easily, more quickly.
บัดนี้พึ่งเราจะปฏิบัตินั่งภาวนาหาสถานที่น่าจะเป็นอยู่ที่สงบที่วัดก็ดีหรือที่บ้านของตนตัวเองก็ดีหรือที่ทํางานของตนเองถ้าเรามีช่องว่างเมื่อไหร่แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในการจะปฏิบัติทำสมาธินั่นก็คือว่าเมื่อเรานั่งเข้าไปเรียบร้อยจะนั่งกัดสมาธิก็ดีจะนั่งแบบไหนที่เรานั่งสบายที่สุดนั่งในทนที่สุดควรที่จะนั่งแบบนั้นถ้าร่างกายของบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เหตุฉะนั้นควรที่จะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะเพราะเราจะฝึกที่จิตใจเราไม่ได้ฝึกที่ร่างกายของเราการทําสมาธิถ้าหากเราไปบังคับกันนั่งแบบเดียวเลยอย่างนี้ก็ร่างกายของบุคคลมันขัดข้องมันนั่งมาดามเจ็บเจ็บปวดมีเวทนามากมันจะนั่งไปไม่ได้จึงให้อุบายว่านั่งแบบไหนที่ตนเองในนั่งในทนนั่งในสบายตั้งกายให้ตรงตรงดำรงสติให้มั่นในหลับตาเบาวันนี้การที่จะควบคุมจิตใจของเราเพราะเรารู้แล้วว่าจิตคือความคิดสติคือความลึกได้สัมสัญญาคือความรู้ตัวเราจะควบคุมจิตของเราที่คิดคิดให้คิดอยู่กับข้อธรรมกรรมาฐานการที่เราจะควบคุมจิตของเราให้อยู่กับข้อธรรมกรรมาฐานที่เราได้ข้อธรรมกรรมาฐานแล้วเราต้องละอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยวางหมดจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างที่มันผ่านมาแล้วระยะธรรมสมาธิต้องปล่อยวางหมดในเรื่องที่เป็นอนาคตเหมือนสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะเดินทางข้างหน้าหรือจะทํากิจการงานอะไรทุกอย่างในข้างหน้าก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันไม่ต้องเอามาคิดเวลาเราจะพยายามเราจะฝึกจิตของเราให้สงบนละทั้งอดีตอนาคตได้แล้วเป็นตัวสําคัญที่สุดวันนี้เราก็มาดูปัจจุบันธรรมว่าจิตของเรานั้นอยู่ที่ไหนเราจะนําจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมาฐานเช่นจะลมหายใจเข้าออกเราจิตของเรามาจดจ่อดูลมหายใจเข้าออกเราก็หายใจให้สบายสบายหลังจากสบายก็ต้องหายใจให้สบายตั้งกายให้ตรงตรงทำลงสติให้มันแล้วหลับตาเบาๆวันนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าเรานุ่งเครื่องนุ่งห่มมันฟิตเกินไปนะมันจะทําให้ทุกขเวทนาได้ง่ายควรที่จะผ่อนคลายเครื่องนุ่งห่มให้ล้มหลวมเพื่อไม่ให้มันรับตั้งกายมันจึงจะไม่มีเวทนารบกวนเวลาทําสมาธินี่ก็เป็นข้อสำคัญเหมือนกันวันนี้เราจึงน้อมจิตของเรามาไว้ไว้กับข้อธรรมกรรมาฐานการละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตได้เวลานั่งเข้าไปนี่จะมีนิวรณธรรมคำว่านิวรณธรรมก็คือจิตใจของเรานั้นจะมีการมาฉันทนิวรณ์เกิดขึ้นสมมติกำลังนั่งคุมจิตจิตจิตมันอยากไปเพลิดเพลินไปดูหนังดูลิกีละครฟังเพลงอะไรต่างๆเพลิดเพลินในกรรมอารมณ์อันนี้ก็ต้องอาศัยอย่างเดียวก็คืออาศัยอจุภากรรมฐานนั่นเองเพื่อจะตัดออกไปไม่ต้องไปฟังมันละจะปฏิบัติฝึกหัดจิตใจอยู่แล้วก็ควบคุมจิตใจของเราท่านมีพยาบาทนิวรณ์มันไปนั่งเข้าไปแล้วมันมีโกรธเจียดเทียดแค้นพยาบาทอาฆาตจังเวนเราก็จะได้ไส้แผลเมตตาแก้ไขเงินแก้ไขนิวรณ์ข้อนี้มีจิตใจของเราแผลเมตตาให้คนที่เป็นคู่อริกันจนว่าจิตใจของเรานั้นมีเมตตาเขาให้โกรธไม่เกียดเขานิวรณ์ข้อนี้ก็จะดับไปอันนี้ถีนมิทานิวรณ์เกิดขึ้นเวลาเรานั่งง่วงเหงาหาวนอนอพอนั่งเข้าไปอย่างง่วงเหงาหาวนอนเหมือนไม่เคยได้นอนสักทีเ
เวลาไม่นั่งสมาธิมันก็ไม่ง่วงนอนเวลาไปนั่งสมาธิมันง่วงนอนข้อนี้เราต้องพิจารณาว่าเอ๊มันง่วงนอนเพราะอะไรแล้วก็ลุกไปเอาน้ำล่างหน้าให้มันชื้นให้ก่อนแล้วมานั่งอีกง่วงอีกง่วงอีกก็ลุกไปเอาน้ำลูบตัวให้มันชื้นก่อนแล้วมานั่งง่วงอีกแล้วก็ลุกไปเดินจงกรมวิธีแก้ไขข้อนี้ลุกไปเดินจงกรมมันยังง่วงอยู่เดินจงกรมมานั่งอีกเราต้องมาตรวจตาดูว่าเราเราทานอาหารมากหมดหรือเราทานอาหารของมันทําให้เราง่วงเหงาอย่างนี้เราต้องลดด้านอาหารออกไปอาหารมันชนิดไหนก็แล้วแต่ต้องลดนักปฏิบัติไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปฉันสําหรับพระก็ดีอันนี้เรามานั่งกันยังง่วงอีกอยู่เราต้องมาตรวจตาดูว่าเราไม่ได้พักผ่อนเนี่ยทำงานมากหรือหรือเดินทางไกลจะต้องมาดูตรงนี้เออถ้าเราเดินทางไกลมันต้องเพียร่างกายนี่ถ้าเราทำงานมากไม่ได้พักผ่อนร่างกายมันก็อ่อนเพียมันก็ง่วงถ้าชีวิตนี้เราเราสู้ไม่ไหวแล้วมันง่วงมันอ่อนเพียก็ถ้าเราจะนอนมันเนี่ยต้องบริกรรมข้อทำกรรมฐานมานอนจนมันหลับเขาก็ทํากรรมฐานเมื่อตื่นขึ้นมันชื่นแล้วตีหนึ่งตีสองก็ตามก็ต้องลุกปฏิบัติเขานอนอิ่มแล้วพักอิ่มแล้วอันนี้วิธีวิธีแก้ความง่วงทําให้ตัวเองมันชื่นขึ้นมันนี้อุตจากกุกุจานิวรเกิดขึ้นนั่งทําสมาธิควบคุมจิตใจของตนเองอยู่กับก็ทํากรรมฐานไม่ได้อิจฉาวิ่งออกไปตลอดกับดึงกลับขึ้นมาก็วิ่งออกไปดึงกลับขึ้นมาก็วิ่งออกไปเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านตอนนี้เป็นข้อสําคัญมาก <coughs> จิตของเราฟุ้งซ่านเราต้องอาศัยสติสัมปชัญญะติดตามจิตของเราติดตามไปจิตเป็นคิดไปไหนตามไปมันดึงขึ้นมาขอหาข้อทำกรรมฐานคิดไปเรื่องใหม่คิดไปที่ใหม่ตามไปเนี่ยมันกระวนไปวนมามันไปติดอยู่กับอะไรมันไปยึดกับอะไรเราก็จะรู้ว่ามันวนไปวนมาแล้วมันไปติดอะไรถ้าไปยึดอยู่กับบ้านสมุดนอนยึดอยู่กับบ้านนี่กับรถอย่างนี้หรือกับคนหรือกับสัตว์หรืออะไรต่างๆหรือกับสมบัติเงินทองเราตั้งใจรู้ว่าจิตของเราไปยึดอย่างเดียวสมุดยึดบ้านเนี่ยนะยึดจุบานเราจะได้ซักถามจิตเราจะฝึกให้ได้พักผ่อนได้อยู่สงบทําไมจึงมายึดบานเนี่ยยึดจุกับบานเราก็ต้องขู่ว่าไม่ยึดทําไมบานจะให้อยู่สงบทําให้จิตใจสงบสบายเป็นบานของเธอหรืออย่าได้ถามถามจิตคือสติสัมปชัญญะถามจิตที่ความระลึกเป็นสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่กับสิ่งนี้สองตัวนี้เหมือนกับพ่อกับแม่ซักถามลูกมันอันนี้ก็แปลว่าเราซักถามจิตจิตมันว่าเป็นบ้านของตนเองบ้านของเราเราก็ซักถามจิตอีกทีว่าเมื่อเราตายไปเราจะเอาบ้านไปด้วยได้มั้งเราติดรถเราจะรถไปด้วยได้ไหมมีใครบ้างเขาตายเอาบ้านไปด้วยมีใครบ้างตายเขาลดไปด้วยถ้าสมบัติอะไรไปด้วยมีไหมมันจะตอบมาว่าอย่างไงจิตถ้าจิตมันตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้มายุ่งทําไมเนาะจะให้สงบให้พักผ่อนให้สบายมายุ่งทําไมวันนี้ก็เลยควบคุมจิตใจของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานมีจิตฟุ้งซ่านวันนี้เรามามาทำโครงเข้าใจให้รู้ว่าจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่สงบดังได้กล่าวมานี้ต้องขู่จิตที่ควรขู่ว่าจิตไม่สงบจิตที่ควรข่มควรประคองเอาไว้คือจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็ควบคุมดูแลจิตใจของเราพระรักษาจิตใจของเราไว้ไม่ให้ออกจากสมาธิเรียกจิตที่ควรข่มทั้งคู่จิตที่ควรยกย่องมันเพราะว่าจิตที่ควรยกย่องเราไปอยู่ที่ปฏิบัติก็ดีอยู่ที่ใดก็ดีหรืออยู่ที่บ้านก็ดี
มันอยากนั่งปฏิบัติอยากทําสมาธินั้นจิตที่คนยกย่องเราก็ดูซะอะไรมันขัดข้องมากจะเก็บไว้เออพอเก็บไว้ได้ก็รีบเข้าไปในห้องปฏิบัติไปฝึกหัดจิตใจของตนทําสมาธิจิตใจจะสงบเร็วมากที่สุดเพราะกำลังมีศรัทธาวันนะถ้าหากเราไม่ไปในระหว่างนั้นเราว่าอีกสักสองสามชั่วโมงก่อนถึงจะไปนั่งสมาธิจิตจะมันจะเกียดข้ามมันนะมันจะไม่มีศรัทธาจะทําจิตใจไม่สงบง่ายมันนี่คือให้เข้าทําเข้าใจว่าจิตที่ควรขู่ต้องขู่จิตที่ควรข่มต้องข่มจิตที่ควรยกย่องต้องยกย่องจิตที่ควรยกย่องนี่เองทําจิตใจสงบเร็วมากไปเขามีศรัทธาเต็มที่ที่จะปฏิบัติเนาะแต่ต้องดูเราต้องเข้าใจเรื่องจิตใจของตนเองมันมันนี้วิกิจิตฉานิวันเกิดขึ้นสงสัยว่าเจ้าคำพอทํากรรมฐานข้อใดจะทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิได้ง่ายอืมอย่างนี้ก็อย่าไปสงสัยเลยว่าจะจะกรรมฐานข้อใดก็ตั้งใจปฏิบัติลองดูนะตั้งใจปฏิบัติแล้วสักห้าเดือนหกเดือนไม่สงบจึงเปลี่ยนข้อทํากรรมฐานข้อใหม่เด็ดข้อใหม่มันยังไม่สงบตั้งใจทําจริงๆก็ต้องเปลี่ยนมันเนาะเปลี่ยนได้จนถึงไปถึงข้อธรรมกรรมฐานของตนเองนั้นคนเรานี่มันต้องคนละข้อธรรมกรรมฐานและส่วนมากองค์สมเด็จทุกผู้มีภาคเจ้าตัดว่าอาณาปานสิทธิกรรมฐานลมหายใจเขาออกนี่เป็นยอดมงกุฎของการปฏิบัติมันเขากรรมฐานเขานี่เป็นกรรมฐานที่ระงับทุกขเวทนาได้เป็นอย่างดีนะเพราะเราเอาลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวก็ดีถ้าหายใจจนเหมือนไม่มีลมนี่มันหมดเลยไม่มีไม่มีเวทนาไม่เหมือนข้ออื่นข้ออื่นต้องสู้เวทนาไม่หาวิธีวางแต่ข้อนี้ไม่ต้องหาวิธีวางถ้าลมละเอียดแล้วมันจะเจ็บแข้งเจ็บขาเก็บที่นู้นที่นี่มันจะเบาลงไปของมันเองแค่มันดีกว่าเพื่อนตรงนี้มันเหตุฉะนั้นถ้าหากเรารู้จักว่านี่วัฒนธรรมข้อไหนเกิดขึ้นด้วยแก้ด้วยวิธีใดให้จิตใจของเรานั้นวางจากนิวรณธรรมเพราะนั้นไม่ได้รบกวนก็จําไว้ให้ดีเลยแต่นี้เป็นตัวสําคัญที่สุดละในการปฏิบัตินิวรณธรรมทั้งห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นมันจะทําให้จิตใจไม่สงบทั้งนั้นเลยมันกับฝาผนังฝาเนี่ยที่มืดทึบเราไม่สามารถมองเห็นทั้งนอกได้เลยอืมมันกับนิวรณธรรมเกิดขึ้นเวลากําลังทําสมาธิข้อใดข้อหนึ่งก็ตามอืมเหตุฉะนั้นต้องระงับมดทุกข้อก่อนไม่มีวรรณธรรมมารบกวนจิตใจใจจะสงบเป็นสมาธิอืมนตัวนี้แหละเราแก้ยากตัวตัวนี้แหละทําสมาธิที่ทําจิตใจไม่สงบเรื่องนิวรณธรรมถ้าขอให้ทุกคนต้องจำเอาไว้ให้ดีว่าข้อไหนเกิดขึ้นแก้ด้วยวิธีไหนถ้านิวรณธรรมก็สงบระงับไปใจของเราจะสงบเป็นสมาธิได้เร็วมากทีเดียวก็จําไว้อันนี้การฝึกพนุลมจิตใจจิตใจนี่เมื่อเราฝึกข้อไหนก็ตามถ้าจิตใจของเราสงบสักห้านาทียังไม่เห็นความสุขหรอกจิตสงบนิดๆหน่อยๆมันกับมันพักอยู่มันยังไม่คิดอะไรนะมันยังไม่เห็นความสุขนะถ้าเราประคับประคองจิตใจของเราให้สงบระงับเป็นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นมันนานถึงยี่สิบสามสิบนาทีเราเห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นโอ้จิตใจนี่สงบไม่คิดอะไรวุ่นวายอะไรมันมีความสุขเพราะไม่มีอะไรรบกวนจิตใจเราเห็นสุขชัดเจนขึ้นมาแล้วนี่ถ้าจิตสงบถ้าจิตสงบในอารมณ์นี้มีความสุขอย่างนี้มันพักผ่อนไม่มีอะไรรบกวนเราก็เห็นชัดเจนถ้าเราตั้งใจปฏิบัติต่อไปไม่ลุกจากที่นั่งถึงอุปจารสมาธิตั้งใจดูจิตใจประคองจิตใจของเราให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิมันสงบนานถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองสองชั่วโมงจิตสงบมากเลยทีเดียว
ท่านจะไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่อยากได้อะไรละยานั้นเขาเห็นความสุขแล้วไงโอ้จิตใจสงบที่มีความสุขถึงขนาดนี้เองที่เราไม่เคยพบเคยเจอมันจะเกิดมาอืมนั่นแหละถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราจะมีปีติเกิดขึ้นบางคนก็คนลุกพองมันบางคนก็เหมือนตัวใหญ่จะเต็มห้องบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็นเย็นก็เป็นหัวใจเย็นฉ่ำเลยทีเดียวมีความสุขบางคนก็ตัวเมาเมาเหมือนไม่มีตัวมีตนนะเหมือนตัวจะลอยไปอันมีปีติเพราะมีความสุขแล้วก็มีปีติมีความสุขจะมีปีติเกิดขึ้นสลับกันอยู่สองอย่างนี่นะเพราะใหม่ใหม่อันนี้เราก็ดูแต่ว่ามันสุขดูแต่ว่ามีสุขจริงๆจิตใจสงบครูบาอาจารย์ถึงอยากให้ฝึกฝนอุดมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเพราะมันมีความสุขอย่างนี้เชื่อมั่นในดนตนเองเลยทีเดียวนะถ้าการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจนี้มีความสุขเชื่อมั่นเลยว่าเป็นอย่างนี้เองเข้าใจจริงนะทีนี้จิตใจของเรามีความสุขแล้วดูสุขอยู่นั้นจิตก็เป็นหนึ่งเขาเรียกเอกตาจิตจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วจิตก็นิ่งอยู่มีความสุขมันก็นิ่งอยู่เราจะเหมือนมันไม่มีความสุขจิตจะอยู่ว่างๆเพราะนี่ว่าจิตอยู่สงบเป็นอัปนาสมาธิเราก็จำไม่ดีนั่งได้นานแล้วมันไม่อยากออกจากสมาธิเพราะมันมีความสุขนี่นั่งอยู่สองสามชั่วโมงก็ได้สามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็แล้วแต่เวลาเราจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิเราจึงจำให้ดีนะจำให้ดีว่าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์อย่างนี้แหละมันไม่ยุ่งกับอะไรอย่างนี้แหละจิตใจสงบเป็นอัปนาสมาธิเห็นความสุขอย่างนี้เห็นจิตตั้งสงบอยู่อย่างนี้จําไว้ให้ดีมันนะเวลาจําไม่ให้ดีแล้วนี่เราก็จึงถอยออกจากสมาธิมาอุปจารสมาธิมาถึงกนิกะสมาธิเมื่อเราถอยออกมาแล้ว <coughs> อีกข้อเราก็ยังมีความสงบอยู่มันอยากอยู่สงบ <coughs> เราต้องไปนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั่งอยู่ที่เดิมก็ได้นั่งที่ใดที่หนึ่งนั่งอย่างขานั่งเก้าอี้ดีๆวิจัยวิเคราะห์นั่นจะเริ่มต้นที่ตนเองตั้งใจปฏิบัติเราปฏิบัติแบบไหนควบคุมจิตใจอย่างไรแก้นิวรณ์ทำอย่างไรนิวรณ์สงบระงับตับไปจิตใจสงบเป็นอย่างไรเห็นคณิกาสมาธิอยู่ในอารมณ์อย่างไรวางอารมณ์คณิกาสมาธิก็ไปถึงอุปจารสมาธิจิตสงบอยู่ในอารมณ์อย่างไรเมื่อวางอุปจารสมาธิจิตมาสงบอยู่อัปปนาสมาธิจิตมีความสงบมีความสุขอย่างไรถ้ามีปีติอย่างไรปีติสงบระงับไปมีความสุขอย่างไรจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นอัปปนาสมาธิอยู่ในอารมณ์อะไรควรที่จะพยายามที่ทําความเข้าใจให้ดีที่สุดนั่นนะถ้าเราไม่ทําความเข้าใจอย่างนี้เราเราจะหลงเวลาไปปฏิบัติที่อื่นมันจะไม่สงบเลยมันที่คุกคีถ้าเราจําได้เราเข้าอืปฏิบัติทําสมาธิทุกวันทุกวันให้จิตใจของเรานั้นสงบทุกวันทุกวันเขาเรียกว่าทําให้เป็นมาสีให้คุ้นเคยอืให้ชํานาญในการเข้าสมาธิออกสมจากสมาธิอืมวันนี้ถ้าจิตของเราสงบเป็นสมาธิเราไปในสถานที่มันไม่สงบที่คุกขีจิตใจของเราจะหลบเข้ามาเป็นสมาธิเลยไม่ไม่ยุ่งกับเขาไม่ยุ่งกับความวุ่นวายไม่มีความฉลาดอย่างนี้จิตใจก็จะสงบอยู่คนอื่นไม่สงบแล้วก็สงบจิตใจของเรานี่ตัวสําคัญที่สุดคนคนรักษาสมาธิคนตนเองดีรักษาจิตใจดีถ้าเราไม่จําเอาไว้นี่เวลาเราไปในที่คุกคีเนี่ยเวลานั่งสมาธิจิตใจของเราไม่มีความสงบเฮ้แต่ก่อนจิตใจสงบดีแบบนี้จิตใจมันไม่สงบมันคือว่าเราไม่ไม่จําเอาไว้เราไม่ชํานาญในการเข้าสมาธิออกจากสมาธิเหตุฉะนั้นจึงจําเป็นที่สุดแล้วนะ
จิตใจมันก็ลบเข้าไปอยู่ในความสงบเลยนะเห็นที่ผู้ดีเรียกว่าจิตใจของบุคคลนั้นก็คือฝึกอบรมได้ดีถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนว่าจิตใจของคนไม่สงบมันกำจุนตากแดดนร้อนวุ่นวายให้เรามาฝึกจิตใจของเราสงบเป็นคณิกาสมาธิไม่กระเรือนก็ร่มไหมมีเย็นบ้างร้อนบ้างเราอยู่ในลมหมยถ้าจิตใจของเราสงบเป็นอุปจารสมาธิเหมือนเราเข้ามาอยู่ในห้องมีพัดลมมีพัดลมพัดก็เย็นสบายอยู่ในลมเมื่อเราละจากห้องนี้เข้าไปอยู่ในห้องแอร์มันเลยห้องแอร์คอนดิชันมีแต่แอร์เท่านั้นแหละกับเตียงนอนมีหมอนไปอยู่คนเดียววันนี้สบายนั่งนอนสบายไม่มีอะไรรบกวนเรียกว่าจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิถ้าอย่างอยู่นั่นสบายสบายมันเย็นสบายอยู่สบายอันนี้เมื่อเราออกจากห้องแอร์แล้วมาห้องอุปจารสมาธิจะมีพัดลมเป่าจะมีร้อนบ้างน,น้อยๆก็มีเย็นสบายออกจากห้องอุปจารสมาธิไปคณิกาสมาธิมีทั้งร้อนทั้งเย็นปนกันออกจากคณิกาสมาธิไปยืนตามเลยร้อนมันวุ่นวายเมื่อเราก็ไปสถานที่วุ่นวายจิตใจมันจะคิดถึงห้องแอร์เลยมันโอ้ยนอนอยู่ในห้องแอร์สบายสบายมาต่างแดดนึงร้อนวุ่นวายนี่อยู่ที่วุ่นวายจิตใจเลยหลบเข้าไปอยู่ในที่สงบนี่อยากให้ทำความเข้าใจให้รู้อย่างนี้ให้เราฝึกลมจิตใจของเราดีแล้วเราจะได้ไม่วุ่นวายกับใครเข้าไปในบ้านในเมืองในงานในงานที่ไหนคนอื่นวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายจิตใจของเราหลบมานิ่งสงบดูเฉยๆพวกที่ไม่สงบพวกวุ่นวายเราไม่วุ่นวายกับเขาเพราะว่าเรารักษาจิตใจของเราสงบไว้ในดีนี่เป็นอย่างนี้การจิตใจสงบเป็นปัญหาสมาธิก็มีประโยชน์มากคือทําให้ตนเองนั้นอยู่ในความสงบได้เรื่อยตลอดมันไม่วุ่นวายนี่การฝึกฝนลมจิตใจในเบื้องต้นถ้าเราฝึกฝนลมจิตใจมาถึงความสงบอย่างนี้คือว่าจบสมถกรรมฐานนั่นในขั้นต้นในการฝึกฝนลมจิตใจเราก็ยังได้รับสุขอยู่ทุกวันทุกวันรับความสงบแต่ยังไม่ได้ละกิเลสไม่ข้อข้อเดียวเลยยังไม่ละกิเลสเพียงควบคุมดูแลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเท่านั้นเอง
have uh, be able to establish mindfulness, the sati, and being able to uh, uh, have that att- attention, an attentive quality uh, of mind, and sampajanya, uh, clear comprehension, uh, that ability to to uh, know and understand uh, the, uh, uh, the, the, the uh, ourselves and the circumstances that we're in. In order for the, the mind to, to really settle and become peaceful, we have to be willing to, to let go of the past, really to, to let the past just be the past. Uh, something that's already, it's already past, it's already gone, uh, just to let it, let it be in the past and not drag the past into the, into the practice. Uh, similarly, we, you know, letting go of the future, uh, Getting, having the the, uh, uh, the the plans, the speculations, just to set that all aside. This isn't the uh, this isn't the time to be to be letting our attention wander wander the, to that. We have to be willing to we have to be willing to relinquish the past and future, uh, so that we're able to uh, in, in order. Uh, order to settle comfortably in the present. And we have to say, say, encourage ourselves to be comfortable in the present, and not to be um, you know, just letting the, the mind flip-flop back and forth to the you know, pa- uh, past and future, but to uh, uh, encourage ourselves to, to stay with the present. And in order to do that, you know, it's, it's, you, you say that that's what the meditation object is for. Just being with the breath, being comfortably with the breath in the present moment, uh, making the, the 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 body comfortable, making the posture comfortable, um, getting yourself at ease. Don't don't be straining or pushing or forcing too much. Just be really uh, making yourself comfortable. In the present, um, ordinary things, just the, the clothes that we wear, just to think, not having nothing too tight or too too. You know, so you're really, you're really trying to make yourself comfortable, uh, so that you can just be settled in the in the present moment. And when we do sit, uh, you know, after having, you know, sort of. You know, let, letting go of the past, letting go of the future, making yourself as comfortable as, as you can in the present. Uh, as soon as we we sit, then um, start paying attention to uh, the hindrances that do come up in the mind, to the nivaranas. Uh, so that once you've <coughs> set these all these different things in order, uh, then turn the attention to the mind and see what the what the what, what particular hindrances are, are arising. Um, so that the the hindrances that that the uh, uh, the Buddha points to, they say gama chanda, uh, the the infatuation and fascination with with sense desire, um, and seek that which balances it, and paying attention to to the uh, those, those practices of tending to the parts of the body, a super practices, unattractive nature of, of the body. These are things that help settle. Uh, the patika, the, the uh, aversion, irritability uh, of the mind. And see what the, what, what's coming up in the, in, in the, pay attention. This is, this is a hindrance. Uh, whenever uh, aversion, ill will, irritability, Arise. That is a hindrance to one's progress, to one's development, to one's ability to um, settle the mind, to, to turn attention to loving kindness, to uh, bringing that quality of, kind of loving friendliness to, 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 to bear on the mind. Sloth and torpor, uh, sleepiness, drowsiness, kind of dullness of mind. Um, uh, how, pay attention to how that sort of sort of comes in, sort of sweeps over the mind. Before we were sitting, 
before we sat down to, to meditate. Uh, we weren't drowsy. We weren't, we weren't sleepy. Uh, how come it, 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 it sort of, we sit, go to sit meditation and then all of a sudden the mind is just totally swept up in, into drowsiness and dullness. How does that happen? Why is it there? Um, what, what, uh, um, you know, try to sort of figure out, well, what, what skillful means can I, can I bring up in order to sort of push that away, or push that out of the mind, free the mind from that. Um, you know, if, and if one continues to sit in one sleepy, then don't just sit there you know, sleepy and dull. You know, get up, stand up, do, and and do you continue your meditation standing up, or do walking meditation. Um, go ahead and do um, put forth the effort to um, uh, putting energy into the into changing the posture, and having to do something you know, physical that that will. Uh, generally, sort of clear the mind of, of drowsiness. Uh, you know, if one's still sleeping, you know, you're doing walking meditation, you're still sleeping. Well, reflecting back, you know, well, what, what's why am I still sleeping? How much food did you eat today? Uh, that, you know, that, that's usually a uh, that's usually something that is is a, a prime. Kind of source of, of drowsiness is overeating. You know, so really make that determination to not be not be eating too much you know, because it, it, it tends to tends to create drowsiness in the mind. Um, you know, or you know, if, you know, if one's still sleeping, you know, one has you know one one recognizes that one hasn't been sort of overeating. Well, you know, are we rested? Are we getting enough rest? Uh, are we actually? Uh, sort of resting the body, resting the mind, enough. Um, or has there been, you know, have we been engaged in, in work or duties that, that have tired us out? Or have we been traveling? We've been out, we've been having to be in contact uh, with, with things. So that, uh, you know, recognize, because sometimes it, you know, the, the, that, that plays, a, plays a role. It's, it's a, um, if one is... <coughs> Physically tired, then the mind is going to be going to be be, be dull and drowsy as well. So to 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 sort of reflect and investigate, and if that's you know if that's the case, then to go ahead and and, and to rest. And having rested, uh, then make the determination when one wakes up, then to to get up and and, and continue practicing, so that you, even if one is. You know, you know, so once we started practicing in the in the evening, once been tired for some reason, uh, one goes ahead and and, and rests. Or well, when the body's rested, mind is rested, you wake up, uh, get up and start practicing. Uh, it may be one or two in the morning. But go ahead. I mean, it's just it's just you're rested already. So don't 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 be sort of fixing yourself into a a, a, a kind of uh, idea that that one is. Is uh, uh, I'm just going to well, have to wait till 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 it's dawn before getting up. And, and when you're awake, then go ahead and practice. Um, the uh, uh the restlessness and kind of thinking, and there's this sort of this incessant thinking going on, and the mind uh, is, is just won't stop. Uh, Note that if you establish mindfulness and, and, and to pay attention uh, to what, what's the mind what's it sticking on what's it, what's it going back to what's it obsessing with uh, you know, it could be you know, things, different affairs in family or home or, you know, possessions car any, anything um, and start to you know, Engage the mind in a conversation. Of, you know, it's, it's restless anyway. Engage it in a conversation. You know, hey, what are you up to? What are you doing? Uh, and uh, uh, this kind of uh, question it, query. You know, what's the big deal? What do you get? What's? Why are you so so stuck on on, on this? You know, you know, what assumptions are we making? You know, when we when the mind is. Is sort of restlessly proliferating and thinking. Well, what assumptions are we 
are getting stuck on, uh, question it. Um, you know, sort of bring up, uh, you know, teach the mind, you know, so sort of say, well, you know, you're sort of thinking and, and, and proliferating and, and uh, you know, spending all your time sort of going back to, say, going back to your to home or some situation. You know, well, you know, what can, you know, when we die, what can we bring with us? Well, let's see, you know, what's the big deal? Can, you know, can, when we die, can we take anybody along with us? You know, so why do we carry them into our, why do they carry people and situations into the, into our meditation? You know, it's, we, when, you know, when we die, we have to be separated from it. We don't carry them around. Uh, so that we need to teach the mind. It's, you know, sometimes we have to even upbraid it and, and scold it. It's because it's, it's, uh, it, uh, it's, it can be so sort of stubborn and recalcitrant. Uh, sometimes we need to sort of praise it and encourage it. We have to, we have to, uh, know when to, uh, know when to, um, sort of use uh, yeah, to sort of, uh, we know have to have to know when to put on the brakes. We know have to know how to put on the sort of use the gas. Uh, we have to know when to encourage ourselves. We have to know when to to sort of scold ourselves and, and not, not get lost. So that that uh, you know when we we you know when we have uh, encourage ourselves and and uh, um, you know really support. And recognize the, the 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 kind of qualities that we we have established, and the kind of faith and confidence appears. And, and uh, you know, when that's there, then just you know, go ahead and practice. It's, it uh, the, the mind will become peaceful very quickly because you know, it's it's uh, you know having say, having encouraged oneself, having established that. That faith, and we'll, we'll, the mind will mind will settle quite quickly. Um, which ikicca is doubt, and uncertainty, wavering. Um, so, having uh, followed a particular uh, way of practice and, and training, and we're still doubting about it, and we'll be doing it. Then, doing it for some time. Uh, then we should, you know, and if we, and it has been some time, we're still doubting. Then go ahead and change the, the particular practice that you're doing, and see what happens. Uh, but the, you know, certainly the Buddha, you know, said that the, what what the Buddha kept returning to as his main uh, method, technique of practice that he encouraged the most and and encouraged the most often was mindfulness of breathing and to to uh, become you know try to become experienced in in mindfulness of breathing try to to develop skill in mindfulness of breathing because it's it's applicable in so many different ways it's, it's a, uh, it it gives a, a real well-rounded uh, way of of approaching the practice, it's a way also that's very comfortable. Uh, you can, through using the breath, you can introduce a lot of comfort and ease into the practice. Um, many, uh, and with the nature of mindfulness of breathing is that uh, both the body and the mind become more, say, refined and, and, and settled so that uh, the it, it's quite natural for uh, pain to arise uh, as we sit and we practice and and many uh, different methodologies will will tend to exacerbate that discomfort. Whereas mindfulness of breathing tends to uh, de- it, it naturally uh, decreases that that pain and discomfort. Uh, that uh, and, and the mind becomes as it becomes more refined and settled, then pain and discomfort really fall off to the wayside, and, and the uh, uh, there's this ease that permeates the the body and the mind. So that to uh, you know really uh, take these 
nivaranas and the hindrances as a a point of reflection in the practice and and and, and it's important to understand these nivaranas because they really are hindrances they're hindrances to to us being able to to see clearly so it's in the same way that say like a a a window i mean you got clear windows and you got frosted windows a frosted window you can't see through it so it's the same that's what happens to the mind when 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 the when the hindrances are 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 have overcome the overcome the mind so you can't see through this this frosted frosted window your mind is not clear um, so that to to kind of uh, kind of remember uh, you know what these hindrances are uh, reflect on them uh, and to reflect and see are they are they present how are they how are they how are they arising? How to work with them? How to train uh, to overcome each each of the hindrances? The different ways that you recognize, uh, oh, that's that's the that's the that's that particular hindrance. Oh, that's what I need to do in order to overcome that. That's why that's how I have to work with that. So that uh, as we um, become more more experienced in, in working and training with the with the hindrances then we'll we'll experience some some peace and the mind will become peaceful and at be, in the beginning it'll only be you know peaceful for little flashes and and, uh, and that's quite ordinary this was what's called kanika samadhi it's called momentary samadhi uh, but just by even those 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 few flashes, those few minutes of of peace, uh, we're encouraged by that. Mm-hmm. We recognize oh, this, this there's a result here. Um, and as we continue to 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 practice and continue to work with the hindrances, continue to develop the mindfulness, clear comprehension, attention to the mind, then the, the mind will will continue to settle. It'll, it'll become more for more stable, um, you know, it'll settle. Maybe, you know, maybe 20, 30 minutes, it'd be quite, quite, quite settled, quite peaceful. Um, and it's sort of that's upachara samadhi. This is a, you know, a bit more stable, more settled. Uh, and then, as we, as one continues to to experience that sense of happy, there's a happiness that comes. Uh, from that, there's a, a, a sense of uh, confidence that comes. Uh, then, you know, we, as we continue to practice, you know, the mind will become will become very, very firm. Apana samadhi. Uh, this is very firm concentration. And it can be very settled for an hour, two hours, three hours, and it's, it's you know, and there, there's a tremendous joy, rapture that 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 that, that one experiences. Can, can experience is a, a happiness of of mind, a lightness of body, a kind of a, almost like a, it's just a it's almost like a floating sensation. The body is not impinging on one. The mind is very bright, and this is something we say, "Wow, I've never experienced anything like this before." And this is really, this is really something. Um, and this. And this and you know, in this lifetime, you know, nothing, nothing has ever felt this good. So that, that's, and there's a tremendous uh, confidence that comes, and it's not from hearing about it from somebody else. It's not about uh, some somebody else's experience. This, that, that'll be our own experience, uh, and this is what, say, all of the teachers have encouraged us. To be doing this is this is the direction that that we're encouraged to put our attention, put our put our put our effort. This is why they encourage us so that we can experience these these states of happiness and well-being, the refinement of, of mind. And as we do that um, and continue to become more uh, focused, then the mind. 
One of its distinguishing characteristics is its unification, ekakata. It's sort of it's unified. It's 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 not it's not scattered. It's not it's not uh, 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 diffuse. Um, there's this unification, and you know, the mind doesn't want to pull back from that. It's, it unifies, and it's oh, this is sort of a this is a real home, uh, so that it doesn't want to uh, doesn't want to retreat from that. It doesn't want to pull back from that. I mean, it will eventually, but I mean, it's just as natural. But when one experiences that, it's it's quite natural. So to to pay attention and to remember that you know, that that um, uh, those qualities of of peace and well-being. Uh, that we experience those that qual- those qualities of unification to really pay pay attention and to remember that that was that was a real experience that was that was a true experience um, so that even when we come out of meditation and, uh, as we as the mind uh, sort of returns to a sort of normal state of mind you know, to look but to review that, to, to review the, uh, to look after the mind, to reflect. Uh, you know, how did how did our minds establish itself in that way? What did we do? What worked? Um, how were the nivaranas? Uh, how you know how were they kind of uh, playing up at that point? How were they how were they settled? How did I, how did I succeed in that? Um, you know, how did how did that, that did, you know, how did this the did it, did it settle in and just in, in a brief way? How did it come to a point of uh, upacharya samadhi? How did it come to a point of apana samadhi? You know, just sort of be be able to review that, and so that we can can understand the process. Uh, as we understand that process, and what it, what the uh, uh, the Buddha called it as wasi, which is, means experience. So it becomes experienced in in the the, the uh, entering and leaving, experienced in sustaining and maintaining uh, those those states of of uh, uh, meditation and, and stillness. So that even if we are in situations uh, that are not people peaceful, or we're with with people who are not peaceful, um, then the mind will, will quite naturally return to its inner peace. It will return to its inner quality of samadhi because it has that recollection, it has that memory, it has that... Uh, uh, it remembers the, the flavor uh, of that and, and you know, sort of the flavor of Confusing situations and and, and you know, uh, exasperating people is 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 it, the mind doesn't draw to that it draws back into itself to its experience of, of, of peace and well-being so that it has its own peace to retreat to it has its own stability to establish itself on um, so it's sort of similar to you know, somebody standing, standing out in the sun, and it's hot, it's uncomfortable. There's no real peace there, and you know, one sort of um, finds that untenable. So one goes into the, into the, into the shade. And shade. It might be a tree that's not, so, not so. Uh, not so full, so it's, it's it's more like say like kanika samadhi. Then it's momentary. It's not so uh, say so stable, so peaceful. So one you know moves into a a, a room that's got a fan, and it's, that's a bit cooler and a bit 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 more comfortable, and sort of like upajara samadhi. So, but even that, it's not so not so comfortable. You know, there's a there's a nice air conditioned room that's really really cool and really really that's. That's really kind of, uh, steady. So there's a real kind of sense of comfort and ease 
um, and it's just sort of everything's just right. So that's like the the they say this this sense of of the <coughs> apanasamad, you know, the sort of the firmly established firmly established mind. So when we leave these peaceful states and uh, the mind naturally sort of regresses to the the more ordinary states of consciousness Uh, (coughs) then the mind remembers what was was more refined and what was more satisfying and it wants to wants to return there it wants to replicate that it wants to support that and and, you know this is the usefulness of of uh, Samadhi practice. You know, so we have this um, uh, you know, clear recollection of, of, of what, what was peaceful and, and, and satisfying. And so it doesn't the, the nature of, say, samatha practice or samadhi practice is, uh, you know, it's not going to relinquish defilements. It's not going to going to uh, Free oneself completely, but one's able to be peaceful, and that's a huge gain. And it's a it's a it's a vantage point uh, that's very beneficial and useful to become familiar with. Mm-hmm. <laughs> แต่ทําสมาธินี่ก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ว่าเราอ่าพูดให้ฟังนี่ก็คือบุคคลที่ฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบเป็นสมาธิ
เห็นไหมจิตสงบถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นได้เห็นชัดเจนเลยว่านิมิตเห็นนิมิตไม่ผิดพลาดตัวนิมิตนอกจากได้เห็นว่าเหมือนพระบางองค์เขาอยู่ในถ้าในเขาในป่าเขาบอกเบอร์บอกหมวยถูกต้องและเท่านั้นแหละเขาก็เลยไปหลงอยู่แค่นั้นพึ่งฝึกจิตใจไปได้ครึ่งทางยังไม่ถึงอัปนาสมาธิให้แสงสว่างจะเกิดขึ้นบางคนนี้บางองค์นี่พระไม่ถึงบรรษาเลยแสงสว่างจะเกิดขึ้นเหมือนทำทำสมาธิสมณีนก็เหมือนกันหมดภาษาเดียวนี่เห็นชัดเจนสมังสมณีนอยู่กับบาลมีนี่เป็นพระเป็นเนีนพระญาณโจมก็เหมือนกันก็สามารถจะเห็นได้แสงสว่างเอ๊ะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันมาถูกต้องจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับท่านเขาเรียกนิมิตในแสงสว่างอย่าไปหลงติดอยู่นั่นจะไปติดอยู่นั่นแหละมาเนี่ยมาเราอยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์อยากเห็นเมื่อเห็นหัวอยากเห็นโน่นเห็นนี่เออจะหลงหรือเปล่าเนี่ยจะไปหลงอยู่ที่นั่นคนจะไปติดอยู่ตรงนี้แหละมันติดมากพระบดีโยมดีมันนี้เราไม่ต้องติดนิมิตจะจริงวันไหนก็ไม่ติดวางนะทำมาวางนิมิตเหมือนเรายืนอยู่ที่ทางสีแยกจะเห็นคนไปคนมาไม่ถามเลยไม่ถามชื่อใครนะไม่ถามว่าใครจะไปไหนปล่อยวางแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นนิมิตต่างๆก็ปล่อยวางปล่อยวางไปเลยไม่ต้องไม่ต้องยึดในนิมิตนั้นก็จึงจะเข้าอัปปนาสมาธิได้อันนี้เตือนไว้ผู้จะจะไปพบพันธุ์ให้พบแสงสว่างก็จะเกิดนิมิตขึ้นจะไปหลงติดอยู่นั้นจะใช้เวลาในการเจริญภาวนาทำให้ใจิตใจของเราสงบถึงอัปปนาสมาธิไม่ได้ถ้าติดถ้าไม่ติดเราก็วางได้ก็สงบลงไปถึงกับอัปปจารสมาธิได้ในการทําสมาธินี่เด็ก็จิตใจจะรวมลงไปที่เดียวนะไปที่อัปนาสมาธิที่เดียวกันเพราะนั้นก็ให้พากันจดจําข้อนี้ไว้ด้วยเมื่อภาวนาไปได้รับแสงสว่างจะได้ไม่หลงติดอยู่ที่นั่นถ้าจะ speaking of uh, people who Practice samadhi, and, and uh, those, uh, those of us who, who, who practice and, and develop, um, it's quite. Uh, sometimes it happens that uh, some people will have experiences, a variety of experiences, uh, in 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 the practice, and and some of the results. Say like, uh, uh, and some people will have, and some do, some don't, in the sense of. Maybe like lights or imagery, um, radiance, um, and uh, that's a, a typical characteristic of upachara samadhi. So that uh, um, it's important to to get that into perspective of of what say what it is, because ten, oftentimes what happens. These uh, say, lights, imagery, uh, radiance, or whatever arises, and people get interested, fascinated with it, uh, and of course, then they disappear. Or they're, they're, they're not, it isn't steady, and uh, it's important to be able to, rather than than sort of getting followed, following all the different manifestations. Uh, to keep returning to the source of of where any any kind of light or radiance comes from, that is bringing the attention back into the into the mind itself. Um, but uh, uh, but it is uh, how do you say it is quite it isn't that uncommon uh, you know, for the, these things to happen. So. so Say there may be like a, a nimitta or image uh, come into the mind of of uh, a person who's going to come to visit one, or uh, or that they're going to bring something, and you have that uh, image come into the mind, and 
you know, it seems like something that we dream, or but we're 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 in meditation, we're sitting there, and uh, yeah, but it, and it's really clear, uh, and it's in you know, this is an experience in samadhi, and sometimes it's and sometimes those are um, those are really very very clear and 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 right and they're correct and it's what actually happens. Those are uh, the um, but. It's rare that they're they're actually useful. I mean, like a good example is is it's uh, um, uh, you know in in Thailand it, it's it, it's it's not so strange for 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 people who are, are you know whether they're monks or lay people to sit in meditation and and they'll and you know they'll they start seeing numbers. In, in <laughs> And this lottery numbers it's a very it's a very common sort of experience the mind gets fascinated with it and uh, but, but it's not useful it's not, it's not very not very helpful for for spiritual growth um, in terms of of, of practice uh, you know when when people you know dedicate themselves to to, to training and practice and meditation uh, you know, some people will experience things like this, you know, very quickly. And it can happen very quickly. Some people, um, it can take quite some time. Some people, well, don't experience at all. But that, you know, it's, it's not so strange for you know, people going off to, to practice, you know, and whether it's a, a monk or lay person, these are experiences that are accessible to, to everybody. You know, people, sometimes you have uh, monks, or novices going off and practicing in a cave or some you know, some very solitary place and putting all of that effort in and and then things like uh, imagery and, and, and visions and light and radiance come and most actually don't know how to deal with it skillfully most lose the plot most don't uh, it's a distraction. Uh, and it disrupts the, the, the meditation completely. So it's important not to get to get lost and to waste time with, with things like that because they're, they're a distraction. And it's a it's a it's 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 something that obstructs the opportunity for the mind to actually become more settled and to experience apana samadhi, the the, uh, the the real firmness. Of the mind, uh, so to he says, you can see, you know, really please remember remember this. You know, things come up in meditation. You know, don't 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 get lost. Don't waste time. Uh, uh, there's there's better things to there's better things to come. The power of อธิบายกันมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิเพื่อจะให้จิตใจของเรานี่สงบเป็นสมาธินักแน่นมั่นคงแล้วเราจึงจ
เมื่อหากว่าฝึกจิตใจให้สงบแล้วก็เหมือนจับลูกลงมาได้แล้วมาพ่อกับแม่นั่งเฝ้าอยู่ก็จะสอนลูกว่าลูกไปทําอะไรไปไม่ดีไม่งามอะไรให้รู้จักถ้าไม่ดีไม่งามแล้วก็จะทําให้เกิดทุกข์พ่อแม่ก็จะได้สอนให้ลูกนี่ละสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติไม่ดีนั้นเขาก็จะเป็นคนดีต่อไปนะไม่กลับไปเที่ยวมาเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าละกิเลสมันเห็นฉะนั้นจึงจําเป็นต้องฝึกจิตใจให้สงบกันก่อนจึงพิจารณาให้ใจเห็นความโลดความโกรธความหลงอยู่ในใจนั้นโลภะอะไรโกรธเพราะอะไรหลงเพราะอะไรจะได้แก้ไขจิตใจจึงจะได้วางจะประวางกิเลสนั้นได้So this is a uh, uh, giving us a, a basic understanding, you know, trying to uh, give us the opportunity to, you know, to understand a, a bit more clearly. You know, and this is you know, what we've what I've been talking about is uh, how to establish the, the foundation of uh, samadhi, of uh, meditation and, and uh, steadiness of mind. And uh, so the the we need to you know once the mind is 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 able to to settle to be steady, uh, then we we need to uh, turn attention to reflection and investigation, and turning that that uh, uh, the, the the sense of um, you know penetration. Of, of the, the nature of things. So, in order to do that, we have to. That's where, where we rely on the on the satipatthana, the four foundations of mindfulness, because uh, it's when we when we use those satipatthana s of the the body, feeling, mind, and, and and phenomena of the mind, then we start to understand more clearly uh, the nature of things, and that's that's what frees the mind of. Of the, of the defilements, well, that's what frees the mind of of, of kilesa, so that we have to uh, be able to, to to teach the mind. And so we're, we're sort of teaching and training our own minds, and it's like we have to teach, you know, say, teach a child or teach our, our chief. If we have a if we have a child um, that is uh, being. Uh, Distracted, uh, going off and and uh, uh, wasting time or getting involved in unskillful things, going off to sort of in, in, in the word for say in in, in times like tea always, going and doing things which are are uh, you know, just frivolous, and uh, going off to San San Francisco to tea always. <laughs> And we you know, have to sort of teach and train, them, teach and train them. So it's like it's as if they they say the say the father is sati, mindfulness. Mother is s a m p a j a n y a and the child is the jitta. And so we have to have the sati and s a m p a j a n y a sort of the father and mother to to teach and train the teach and train the child. So that uh, using those. Basic foundations of uh, mindfulness and clear comprehension to 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 train and to establish the uh, the mind uh, in in what is peaceful to 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 you know to uh, tr- you know to train uh, the mind to to settle. Now, when it's able to settle uh, and to see clearly, uh, that's when it's able to let go. Okay. Mm-hmm. 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 Mm-
ในสองแบบนี้จะมีจากไม่ได้ตั้งแต่จำได้พิธีเฉลี่ยเนี่ยใช้จิตตามปัจจนาใช้เพื่ออธิบายเพิ่มได้ไหมคะวิตักขจริตอ๋อไม่ใช่ละทิฏฐิกับตัณหาทิฏฐิโอ้มาเนี่ยทิฏฐิเป็นกิเลสตัณหาเหมือนกันเพราะนั้นเป็นตัวสุดท้ายนะตันมาหน้าทิฏฐินี่เป็นกิเลสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันตัวสุดท้ายที่ตัวสิบเลยมันนะกิเลสสิบเป็นตัวสุดท้ายอืมาหน้าทิฏฐิหลงตนเองนะตันนี่เป็นตัวใหญ่ที่สุดเป็นเสือโครงเป็นคิงโคบ้าเลยนะเป็นบิ๊กไทเกอร์แล้วบิ๊กคิงโคบาลมานาทิติอันตรายมากเป็นตัวตัวสุดท้ายกิเลสสิบอย่างตัวสุดท้ายละตาตอนนั้นสุดท้ายแล้วหมดกิเลสนุ่มจีเรียกว่าจะสังเกตว่าเธอ Uh, she'd heard or read something of, of uh, uh, different kind of classification of jarita. So there's like a desire jarita, tanha jarita, titi jarita, views, uh, jirita, temperament of views, and and, uh, and uh, so wondering the, the different ways of different sati patanas that need to you deal with those. Uh, Uh, either of those factors, and and uh, Lung Pa sort of skirted that actually, <laughs> and <laughs> didn't actually answer it directly in the sense that that uh, he said that while well, actually like Titi and and, and Mana Titi in particular, uh, he said that well that's way at the that's way at the end of the path, um, and that's that's the that's sort of the last. Last things that that one uh, deals with in the sort of the ten uh, samyotana, the ten sort of uh, defilement, uh, uh, sort of defilements that obstruct to nibbana. He said that, but sort of in reality, is sort of that because it's the the getting lost in one's own sense of views, opinions, sense of self, sense of uh, perception of selfhood. Um, and he said, "Well, that's actually the that's like the big tiger or the big king cobra of, of defilement. That's, that's not a little thing. <laughs> that's but it's it's down the road. We get the get the basics first." And then when to the end, the people who are still in that, they are still in the nikanti, the one that is left. จะหลงกลมสุขที่ครูบาอาจารย์มันติดมาเป็นหกปีสิบปีมาเนี่ยว่าตนเองถึงนิพพานแล้วก็ไปถึงนิกันติเท่านั้นมานาทิฏฐินี่ยังไม่ได้ตัดออกเลยนะนะขาขั้นตัดตอนนี้ออกหมดแล้วก็หมดฮะนุ่มเลยล่ะจิตเนี่ยนุ่มมันกับเผาฟะเอาเหล็กไปเผาไฟเป็นน้ำเนี่ยรอไปไม่กลบางก็ได้ในใจนะเดี๋ยวนี้ใจของเราที่ฝึกไม่ได้แข็งกระด้างมีมานาทิฏฐิเนี่ยแข็งกระด้างเมื่อเราเล็กดิบเนี่ยตีจะเอาพี่เอาพี่นี่เป็นขวนเนี่ยแกนหักมันก็ไม่ได้ตีเล็กดิบถ้าเราไปเผาไฟให้มันสุกแดงแดงเราตีเราเผาไฟตีมาในช่างสมิกเขาตีเล็กตีมีดนะมันจริงจะได้มีดกตีซะนานอีกมันยังไม่ไม่สุกดีคือจิตมันไม่อ่อนนุ่มมันไม่อ่อนควรแจกการงานมันแข็งกระด้างเป็นมานาทิฏฐิหมดวันนี้ถ้าหากว่าเราเอาไปเข้าโรงงานจนเป็นน้ำเลยเนี่ยมันจะเราจะหล่อเอารูปแบบไหนหล่อได้มดมันเป็นน้ำมันไหลเข้าไปตามแบบเลยมันนะคือจิตใจของเราอ่อนนุ่มนวลยอมรับสารภาพความจริงหมดเลยก็เข้าใจรู้แจ้งกับวางได้หมดนั่นนะท่านั้นมันไม่มีมานาทิฏฐิแล้วนั่นนะหมดนั่นจิตที่อ่อนควรแก่การงานจึงได้รับกระแสธรรมพระเจ้าสอนเอาไว้นั่นนะจิตที่แข็งกระด้างไม่มีทางอาจารย์ในเทศก็ไม่ฟังเท่านั้นนะไม่เอาเท่านั้นนะมานาทิฏฐิ
that like mana, there's, there's the, that sense of, of holding to views and sense of self, and he says that's, that's a, a, that's a big obstruction. Uh, he said it's also, you know, so even when, when people have trained themselves and, and said that's a reason why, so you hear some of the teachers who have got stuck at, at, at a particular level of practice because they're, they've assumed that they've, they, they're enlightened, they've assumed that they've had some, some, uh, experience and they hold to that experience. Well, that's Manaditi that holds to that, that experience. Uh, so that, that's even in something that's really refined and, and, and kind of beautiful. But that's, that's the obstruction holds one back from, from, from the liberation. And so that it's also, you know, in, on all different levels, it's that, uh, uh, holding to self and holding to views that, that keeps us struck in these. It's like, um, you know, you have a, 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 a piece of, of metal, um, and, um, if, the, if it hasn't been, Heated and 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 turn molten, then you can't make it into anything. So it's like you you want to make a make a, a knife or, a, or 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 an axe or something. You just get a you know a chunk of cold steel and you pound it out. You just you, you just it's it's it, you, it, it's painful for yourself and nothing actually happens. So that's like somebody's holding to that sense of self and views. Manaditi's completely fixed. They're not. They're not. You know, they don't turn into anything. So, but in order, the training is what kind of heats um, metal and, and makes it soft and malleable and, and ready to transform into something that's really beneficial. So that you can you know, even with the, you know, if you get molten metal, or you take 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 the metal and you 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 just smelt it and it turns soft and more. you can make something really you know, really refined like a razor blade it's just really you know, really thin but it's you know it's something it's possible to do because because it's it's ready uh, to to take that shape or to become something refined um, he said in the same way that the mind has to we have to be willing to to train the mind to Allow the the mind to relinquish that mana ditti so that we be, can can be can be soft. We can be malleable. We can be willing and ready to to transform. And we can be willing and ready to relinquish our defilements. And so that that's that's the, the necessity of, of training. <laughs> Just go ahead and practice so you can become a bit more peaceful and then you, as one becomes a bit more peaceful one will start naturally relinquishing relinquishing the followers. Keep practicing. If anybody's lazy then I have to have to be diligent. I'm right. Compass and no. He says it's young. It's after eleven o'clock. It's more than well right now. <laughs> There's still more defilements to relinquish, but it's enough for tonight. More defilements. And they care, Kai, when you need to go out. So I'm going to need a tongue lap. Tongue lap, toss you up some calm. กำลังหาหาอาวุธอยู่กำลังสร้างอาวุธอยู่นะเพราะอาวุธยังไม่มีให้ต่อสู้กับสงครามไม่ได้เราเราไม่มีอาวุธมีแต่มือเปล่าก
สมาธิวุฒิเธอจะมาต้องหาสมาธิวุฒิต้องระดับซึ่งเล่มก่อนมีดาบซึ่งเล่มมันยังอุ่นใจแล้วมันมีปืนกระบอกอยู่ในมือถ้าอุ่นใจแล้วก็เดินทางมีสมาธิวุฒิยังปัญญาวุฒิอีกมันต้องมีปัญญาอีกมีดาบสองเล่มคนละลบรับขมขมซะก่อนที่จะต่อสู้กับข้าศึกได้ก็คือฝึกสมาธิดีปัญญาดีก่อนดาบมันคมเนี่ยฟันยาฟันต้นไม้ขาดกระจุยเลยอิเลสมันยังจะหลุดได้They said, in order, to, in, in order to, he said, to take a, if one takes a, an, an image of, let's say, like a, a, say a military image, um, if one's going into some sort of conflict or war, then you need some, you need some weapons. <laughs> if you, uh, you're just going empty-handed into into a battle, you're sunk. <laughs> so, so that. Uh, And we need to develop develop our, our our weapons, and that's if we're if we're going into sort of having to say confront our defilements, and we need to have some we need to have some weapons, and, and uh, the weapon of of, uh, of samadhi, the weapon of of wisdom. These are these are the weapons that we need to cultivate and develop in order to. To be able to uh, establish peacefulness and be able to cut through defilements, we have to have, uh, be be willing to, to to look around and find and develop, cultivate those those tools. Now, <laughs> <laughs> <laughs>